Mtazamaji mpendo wangu msifu Yesu Kristo. Karibu kwa tafakari yetu ya leo Ijumaa ya wiki ya saba ya Pasaka na siku ya nane ya maandalizi au novena ya kuja kwa Roho Mtakatifu na kiini chake cha leo ni uchaji. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Asante Yesu sifa kwa Yesu. Tunakuja mbele yako kwa unyenyekevu na upole, kukuomba baraka na neema. Karibu tunamaliza wiki nyingine. Mwenyezi Mungu tunasema asante. Tunawakukabidhi wale ambao hawajisikii vizuri, wagonjwa na wale ambao wamelemewa na mizigo. Mwenyezi Mungu uweze kuwaguza. Hata wale wengine ambao labda wana changamoto mbalimbali, Mwenyezi Mungu wote ni watoto wako. Tunakuomba uweze kuwabariki na kuwanemesha. Hata sisi tunajiweka mikono ni mwako siku hii uwe pamoja na sisi na mtu kinge na hatari zote za mwili na za roho. Na tunaomba hayo kwa njia Kristu kwa na wetu. Kwa jina na baba, na mwana, na roho, takatifu, amina. Mpendwa mtazamaji, kama nilivyo sema, leo basi ni siku ya nade ya novena ya kuja kwa ke roho takatifu na leo tunaangalia tunaangalia kile ambacho kinachoitwa uchaji ama kwa Kiingereza the fear of the lord na tutaanza kusoma kitabu cha medali tisa mstari wa kumi. medali tisa mstari wa kumi. kumja Mwenyezi Mungu ni msingi wa hekima na kumjua yule mtakatifu ni kupata akili. Na unaposikia somo hili ni kwamba kwa Kiingereza somo hili ni, ni kama vile tunajua kwamba the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yaani kumogopa Mungu tafsiri ya sio sahihi ndio mwanzo wa hekima, kumogopa Mungu. Lakini tunapozungunza kuhusu uchaji ndio tunasikia ni kumcha Mungu kumcha sio kumuogopa ukitafsiri kwa Kiingereza Kiingereza inasema fear lakini kwa Kiswahili ni kumcha na kumcha maana yake ni nini ni kama heshima ni kama nini ni kama kumtukuza Mwenyezi Mungu sio kumuogopa hatumuogope Mungu na kama unamuogopa Mungu basi unamaanisha kuogopa na kuna tofauti ya kumcha na kuogopa. Labda ni kama mimi nilichapo na headmaster nikiwa class 3, nikachapo makofi, nilikuja kuogopa na kumchukia headmaster wangu kwa sababu nilimuogopa na ndio sababu nikamchukia. Ah ah kwa Mungu hatumchukii Mungu na hatumuogopi. Tunampatia heshima. Na tunaona kwamba unapompatia Mungu heshima hautendi dhambi unapompatia Mungu heshima hauna malingo unapompatia Mungu heshima hautendi mambo maovu unapo unapomcha Mungu hau unafanya kile anachotaka kufanya unamti na that is the meaning of kumcha Mungu ama kumheshimu Mungu na ndio basi leo tunaangalia kipaji hiki kwa sababu sisi ambao labda tuna malingo, tunafanya mambo ovyo ovyo bila kuogopa, bila hata kujirudia ni kwamba hatumpatie Mungu heshima. Tunamchukua Mungu ni kama walika yetu. Tunamchukua Mungu ni kama tuko ikuo. Na sisi ni dot kwa Mungu. Na kwa hivyo leo ni siku ambapo tunaambiwa tuweze kumcha Mungu, tumpatie heshima zake aweze kutembea na sisi tuchukie dhambi tuwaje majivuno tuwake malingo na tufanye kila kitu kumpatia Mungu kwa tupate kile ambacho anataka sisi tufanye let us do the will of god tukifanya mapenzi ya Mungu tunamuonyesha Mungu tunamheshimu na tunampenda tunapopeana ile heshima reverence na reference ni 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 
Stephen ni kama mimi unampigia Mungu magoti, unaunga maji unapoomba. Ni ndio huyo Mungu kuweza kukupatia heshima zake siku zote. Na basi wapeni wa Kristo tuwe watu wajenyekevu watu wa pole. Tuachane na dhambi, tuishi watu ambao wanaishi maisha safi. Basi tuombe kipaji hiki cha uchaji kiweze kutiririka ndani ya maisha yetu. Katika masomo yetu ya leo, somo la leo hasa ambalo tumelisoma kutoka Yohane 21 mstari wa 15 hadi 19. Hatutaweza kulisoma, lakini ingekuwa uende kulisoma Yohane 21 mstari wa 15 hadi 19. Na kini chake ni Yesu na Petro. Yesu na Petro. Petro ni nani? Petro ni wale wa Yuda mwanafunzi wa Yesu. Yesu ambaye aliitwa kwanza na Yesu wakiwa na ndugu yake. Na yeye alipoitwa aliambiwa nitakufanya utakuwa mvuvi wa watu. Na alikuwa ni kati ya wale wanafunzi wa Yesu watatu, Yesu aliyowapenda. Wale wetu sema cabinet, eh, kitchen cabinet katika lugha ya, ya, ya kawaida. Kwa sababu yeye na Yohane na James walikuwa watu ambao Yesu akienda mlimani Yesu akifanya mambo walikuwa naenda wote hawa watatu pamoja na Yesu. Na kwa hivyo Yesu leo tunaona ni baada ya ufufuko Petro amerudi kazini mwake pale eh kutega samaki. Na Yesu anawatokea pamoja na wanafunzi wengine. Na Yesu wale walipokuwa nazungumza Yesu alimuuliza Petro mara tatu Petro unanipenda mara tatu. Na hayo mara mara tatu ya kwanza alisema ndio bwana unajua nakupenda. Akaulizwa mara ya pili, Yesu unajua ninakupenda. Akamuuliza mara ya tatu, Petro unanipenda? Yesu akamwambia shwari Yesu, unajua ninakupenda. Na unakumbuka huyu Petro jinsi alivyokuwa anaongea ana zaidi mambo mengi wakati wa Yesu alikuwa anazungumza sana hata pale mlimani alimwambia Yesu Yesu ni vizuri tuko na wewe tujenge hema tatu Yesu alipokuwa alisema atateswa na atakufa Petro alimwambia iwezekani mimi niko tayari kukusaidia Yesu akamwambia kuwa nyuma yangu shetani na hata Yesu alimwambia wewe utanikana mara tatu na hata Yesu aliposhikwa katika shamba Yohani pa Petro alimfuata Yesu pole pole alikuwa naota moto na alipokuwa naota moto akaulizwa na msichana mwingine hapo huyu alikuwa mmoja wa wale wafuasi wa Yesu na alimkana Yesu mara tatu akasema mimi simjui mtu huyu simjui simjui sasa Yesu anamuuliza mara tatu unanipenda 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 Petro ni wewe na mimi Yesu alimpatia Petro a second chance Yesu alimpatia Petro nafasi ya pili Petro inaonekana alienda na aka, akaona makosa yake na akaona akawa sorry na akaomba msamaha Hata wewe na mimi ni kama Petro tunapewa jukumu la upendo Tunaambiwa tuonyeshane upendo wetu kwa Yesu na Yesu tunamuona tunapokutana na jirani zetu. Tunaambiwa wale ambao labda wako wiki in the Christian community tuweze kuwasaidia. Wakongwe tuweze kutembea na hao. Huo ni kuonyeshana upendo. Wewe labda umeanguka. Labda wewe ni mwenye dhambi. Umeshindwa kabisa unajua na wewe ni kiumbe dhaifu don't lose hope i should not lose hope ninapojiona kwamba mimi sistahili kuwa kwenda kanisani kwa sababu ya dhambi nyingi petro na yesu leo wanatuonyesha god gives us a second chance our god is a god of second chance petro alikuwa amepoteza watu maini 
Na Yesu hata alipofufuka na akapajazwa na Roho Mtakatifu, Petro became a new person, a new being. Yule ambaye alikuwa ni jelo coward akageuka. Akawa shupavu kwa sababu alikuwa a second chance. Yule Petro ambaye alikuwa na ropokwa akawa ni mzee wa heshima. Wewe na mimi ndugu na dada yangu sisi ni wanyonge sisi ni wadhaifu sisi ni wenye dhambi tumeanguka tunaambiwa leo tuinuke Kristo anatupatia nafasi ya pili labda mahali huko wewe umejikuta you are finished Christ is telling you wake up i'm giving you a second chance repent tubu twende tutubu tumrudie Yesu na ndio basi katika ajili hii ya leo sote tunaitwa tuweze kufuata Kristo kwa unyenyekevu na upole tumuombe Roho Mtakatifu aweze kutushukia kama Petro tuweze kuwa wanyenyekevu tupige magoti yetu na tuombe msamaha na Yesu atatusamehe Yesu atatupatia nafasi ya pili. Na kwa hivyo ndugu na dada yangu, tumuombe Roho Mtakatifu atushukie siku hii ya leo na hasa Roho wa uchaji tuweze siku zote kuwa karibu na yeye. Tuombe. Uje Roho Mtakatifu uziangalie nyoyo zetu. Tupatie huyo Roho ambaye tunastahili kupata na sisi tutaleta mabadiliko katika dunia kwa maisha yetu mema. Tusaidie basi tuwe wachungaji wema, tuangalie kondoo wa Yesu vizuri na tuwe example kwa wengine. Mwenyezi Mungu awapariki baba na mwana na roho mtakatifu. Amen.